നമസ്കാരം ഞാൻ ആന്റണി രാജ് ജി കെ റൗണ്ടപ്പിൽ ഇന്നത്തെ വിഷയം ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രമാണ് വളരെ വലിയ ഒരു വിഷയമാണ് എന്നാലും പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന വസ്തുതകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണിത് എല്ലാവർക്കും ആസ്ത അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായി ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാര് എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നയാളാണ് വിക്രം സാരാഭായി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് വിക്രം സാരാഭായി വിക്രം സാരാഭായിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്തത് ഐ എസ് ആർ ഒ ഐ എസ് ആർ ഒ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമായി ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് എവിടെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് അന്തരീക്ഷ് ഭവൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂര് അതറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് അന്തരീക്ഷ് ഭവൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാനാണ് വിക്രം സാരാഭായി അപ്പൊ ചോദ്യം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആര് വിക്രം സാരാഭായി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് വിക്രം സാരാഭായി എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ ആണ് സതീഷ് ധവാൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ചെയർമാൻ ആയിട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സതീഷ് ധവാൻ ഒരു മലയാളി ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ ആയ ആദ്യ മലയാളി ആ മലയാളിയുടെ പേരാണ് എം ജി കെ മേനോൻ പേരാണ് എം ജി കെ മേനോൻ ഓക്കെ ആദ്യ ചെയർമാൻ വിക്രം സാരാഭായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ചെയർമാൻ സതീഷ് ധവാൻ ആദ്യ മലയാളി ചെയർമാൻ എം ജി കെ മേനോൻ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ആസ്ഥാനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് അന്തരീക്ഷ് ഭവൻ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ഐ എസ് ആർ ഐ കുറിച്ച് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ശ്രീഹരിക്കോട്ട ബഹിരാകാശത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട എന്നുള്ളത് ശ്രീഹരിക്കോട്ട എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യക്ക് ഒരേ ഒരു ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രമാണ് അതാണ് ഏത് ശ്രീഹരിക്കോട്ട ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഓർത്തിരുന്നോണം അപ്പൊ എന്താണ് തുമ്പ എന്നുള്ളത് തുമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം തുമ്പ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രമാണ് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ചാന്ദിപൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ചാന്ദിപൂർ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രമാണ് ചാന്ദിപൂർ അപ്പൊ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ശ്രീഹരിക്കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഓക്കെ ക്ലിയർ അടുത്തത് തുമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ക്ലിയർ ചാന്ദിപൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രമാണ് അടുത്തതായിട്ട് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഇതിന്റെ പേരാണ് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ട അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ സതീഷ് ധവാനെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഐ എസ് ആറോ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു സതീഷ് ധവാൻ ആ സതീഷ് ധവാന്റെ പേരിലാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയ്ക്ക് രണ്ട് വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് വിശേഷണങ്ങളും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ കെയ്പ് കെന്നഡി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കെയ്പ് കെന്നഡി എന്നറിയപ്പെടുന്നു അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ കെയ്പ് കെന്നഡി എന്നും ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ തുറമുഖം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഈ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥ
രണ്ട് വിളിപ്പേരുകൾ ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ കേപ്പ് കെന്നഡി മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ തുറമുഖം അപ്പം ശ്രീഹരിക്കോട്ട എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത തുമ്പ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രമാണ് തുമ്പ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രമാണ് തുമ്പ തുമ്പ തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ തുമ്പ തിരുവനന്തപുരം അടുത്തത് ചാന്ദിപൂർ ചാന്ദിപൂർ എന്താണ് ചാന്ദിപൂർ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാന്ദിപൂർ ഒഡീഷയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിൽ ഒരു ദ്വീപിലാണ് ചാന്ദിപൂർ ഏത് ദ്വീപിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ദ്വീപിന്റെ പേരാണ് വീലർ ദ്വീപ് എന്നാണ് പേര് അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രമാണ് ചാന്ദിപൂർ ഒഡീഷ ഏത് ദ്വീപിലാണ് വീലർ ദ്വീപിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ദ്വീപിലാണ് വീലർ ദ്വീപിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ വീലർ ദ്വീപ് അറിയപ്പെടുന്നത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ വീലർ ദ്വീപ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ പേരിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമാകുമ്പോൾ ഈ ഐ എസ് ആർ ഒ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആണവോർജ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആണവോർജ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ അന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ബഹിരാകാശ വകുപ്പില്ല ബഹിരാകാശ വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് വർഷം ഓർത്തിരുന്നോണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് എന്ത് രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്ത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ബഹിരാകാശ വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ രൂപീകരിച്ചത് അറുപത്തി ഒമ്പതിലും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടേൾസ് എന്നുള്ളത് പേര് കേട്ട് ഞെട്ടണ്ട ടേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുമ്പ ഇക്വറ്റോറിയൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് പൂർണ്ണ രൂപം തുമ്പ തുമ്പ ഇക്വറ്റോറിയൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ തുമ്പ ഇക്വറ്റോറിയൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായ വർഷം തുമ്പ ഇക്വറ്റോറിയൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ തുമ്പ ഇക്വറ്റോറിയൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായി ഈ തുമ്പയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റിന്റെ പേരാണ് നിക്കി അപ്പാച്ചെ എന്നാണ് പേര് തുമ്പയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റിന്റെ പേരാണ് നിക്കി അപ്പാച്ചെ അത് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിക്കി അപ്പാച്ചെ വിക്ഷേപിച്ച വർഷം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഓക്കെ തുമ്പ ഇക്വറ്റോറിയൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചത് എന്നാണ് തുമ്പ ഇക്വറ്റോറിയൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച വർഷങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ വന്നത് അറുപത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യയിൽ ബഹിരാകാശ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് തുമ്പ ഇക്വറ്റോറിയൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് തുമ്പയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റായ നിക്കി അപ്പാച്ചെ വിക്ഷേപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ തുമ്പ ഇക്വറ്റോറിയൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു ഇനി ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലാബോറട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലാബോറട്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ചോദിക്കാം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലാബോറട്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നല്ലൊരു ചോദ്യം അഹമ്മദാബാദിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഹമ്മദാബാദിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലാബോറട്ടറി സ്ഥാപിച്ചത് ആര് സ്ഥാപിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല അത് വിക്രം സാരാഭായി ആണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലാബോറട്ടറി അഹമ്മദാബാദിൽ സ്ഥാപിച്ചത് വിക്രം സാരാഭായി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിനൊരു വിശേഷണമുണ്ട് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ക്രാഡിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ്
ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി അത് എവിടെയാണ് അഹമ്മദാബാദിൽ ആര് സ്ഥാപിച്ചു വിക്രം സാരാഭായി സ്ഥാപിച്ചു ഓക്കെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഉപഗ്രഹ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഉപഗ്രഹ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകയിലെ ഹസൻ പഠിച്ചിരുന്നോണം കർണാടകയിലെ ഹസൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഉപഗ്രഹ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കർണാടകയിലെ ഹസൻ കർണാടകയിലെ ഹസൻ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ആസ്ഥാനമുണ്ട് അതായത് ഐ ഐ എസ് ടി എന്താണ് ഐ ഐ എസ് ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പെയ്സ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നാണ് പൂർണ്ണ രൂപം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പെയ്സ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പെയ്സ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരിക്കും വന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പെയ്സ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എവിടെയാണ് വേറെ എങ്ങും പോരുത് തിരുവനന്തപുരം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം അടുത്തത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം വരാം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനം ഏത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരാണ് ആൻഡ്രിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ആൻഡ്രിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ പേരാണ് ആൻഡ്രിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ എവിടെയാണ് ആൻഡ്രിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ആയി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് എന്നൊരു പ്രീവിയസ് ചോദ്യമുണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ആൻഡ്രിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ അത് എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വരത്തില്ല അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അടുത്തതായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന വിക്ഷേപണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന വിക്ഷേപണങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം ആദ്യം വിക്ഷേപിച്ചത് ആര്യഭട്ടയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേരാണ് ആര്യഭട്ട ആര്യഭട്ട എന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപതിനാണ് ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചത് ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വോൾഗ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം റഷ്യയാണ് വോൾഗ്രോഡ് റഷ്യ അവിടുന്ന് ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വിക്ഷേപിച്ച സ്ഥലമല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് വർഷം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് വോൾഗ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വോൾഗ്രോഡ് കേട്ടോ ആര്യഭട്ടയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് ഭാസ്കരാവൺ എന്നാണ് എന്താണ് ഭാസ്കരാവൺ അതും ഈ വോൾഗ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് റഷ്യയിൽ നിന്ന് ആര്യഭട്ട ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം രണ്ടാമത്തത് ഭാസ്കരാവൺ ഭാസ്കരാവൺ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് വർഷം ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല അറിവിലേക്കായി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആര്യഭട്ടയുടെ വർഷം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപത് പഠിച്ചോണം ഭാസ്കര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇത് രണ്ടും വിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരേ ഒരു ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രമേ ഉള്ളൂ അത് ശ്രീഹരിക്കോട്ട അല്ലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേരാണ് രോഹിണി എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം രോഹിണി എന്ന് വേണം എഴുതാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ് രോഹിണി പേരെന്താണ് രോഹിണി ഓക്കെ രോഹിണി വിക്ഷേപിച്ച വാഹനമാണ് എസ് എൽ വി എസ് എൽ വി ത്രീ ഓക്കെ എസ് എൽ വി ത്രീ എന്നുള്ള വാഹനത്തിൽ ആണ് ഈ രോഹിണി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇതാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഈ എസ് എൽ വി ത്
അതിന്റെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആണ് ആര് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അടുത്തത് ആപ്പിൾ എന്നുള്ളത് ആപ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂസ്ഥിര വാർത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹം എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂസ്ഥിര വാർത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹം ആപ്പിൾ പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് ആര്യപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് ആര്യപ്പെട്ടയുടെ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആപ്പിളിന്റെ വർഷവും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് ആപ്പിൾ വിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പൊ എന്താണ് ആപ്പിൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂസ്ഥിര വാർത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ആപ്പിൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ പത്തൊൻപതിന് ഇന്ത്യ ആപ്പിൾ വിക്ഷേപിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ഭൂസ്ഥിര വാർത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹം ഈ ആപ്പിളിന് ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം കൂടെ ഉണ്ട് അതും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ് ആണ് ഏരിയൻ പാസഞ്ചർ പെയ്ലോഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് കേട്ടോ എന്താ പറയാം ഏരിയൻ പാസഞ്ചർ പെയ്ലോഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഏരിയൻ പാസഞ്ചർ പെയ്ലോഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഏരിയൻ പാസഞ്ചർ പെയ്ലോഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂസ്ഥിര വാർത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ് ആപ്പിൾ അത് വിക്ഷേപിച്ചത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ പത്തൊൻപതിന് അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഏരിയൻ പാസഞ്ചർ പെയ്ലോഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇൻസാറ്റ് ടു എ എന്താണ് ഇൻസാറ്റ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിവിധോദ്ദേശ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിവിധ ഉദ്ദേശ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏത് ഇൻസാറ്റ് ടു എ ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിവിധ ഉദ്ദേശ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏത് ഇൻസാറ്റ് ടു എ ഇൻസാറ്റ് ടു എ അടുത്തത് കൽപ്പന വൺ മെറ്റ്സാറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പഴയ പേര് കൽപ്പന വണ്ണിന്റെ പഴയ പേരാണ് മെറ്റ്സാറ്റ് കാലാവസ്ഥാ പഠനത്തിനായിട്ട് കാലാവസ്ഥാ പഠനത്തിനായിട്ട് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് മെറ്റ് സാറ്റ് എം ഇ ടി എസ് എ ടി കേട്ടോ മെറ്റ് സാറ്റ് എം ഇ ടി എസ് എ ടി മെറ്റ് സാറ്റ് കാലാവസ്ഥാ പഠനത്തിനായിട്ട് മെറ്റ് സാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു പിന്നീട് ഈ മെറ്റ് സാറ്റിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു കൽപ്പന വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കേട്ടോ കൂടുതൽ അറിവിലേക്കായിട്ട് പറയാം മെറ്റ്സാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ വിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാലാവസ്ഥാ പഠനത്തിനായിട്ട് വിക്ഷേപിക്കുന്നു ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നായപ്പോൾ ഈ മെറ്റ്സാറ്റിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് എന്ത് കൊടുത്തു കൽപ്പന വൺ എന്ന പേര് നൽകി അടുത്തത് എജ്യൂസാറ്റ് പേര് പോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് എജ്യൂസാറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏത് ഏതാണ് എജ്യൂസാറ്റ് ആണ് ഏതാണ് എജ്യൂസാറ്റ് ഇനി പേരാണ് ജുഗ്നു എന്താണ് ജുഗ്നു ഗാർഡനർ എന്നുള്ള ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ജുഗ്നുവിനെ പറ്റി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ നാനോ ഉപഗ്രഹം ഏത് ഇന്ത്യയുടെ നാനോ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേരാണ് ജുഗ്നു ഇന്ത്യയുടെ നാനോ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് മറക്കണ്ട ജുഗ്നു ഇന്ത്യയുടെ നാനോ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ജുഗ്നു അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് എന്താണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹം ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹം നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് അമേരിക്കയുടേതാണ് ജി പി എസ് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ജി പി എസ് ജി പി എസ് ജി പി എസ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ച ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹമാണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് എന്നുള്ളത് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പൂർണ്ണ രൂപം ഒന്നിനെ പറയാം ഇന്ത്യൻ റീജിയൻ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയുടെ ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹം ഏത് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് പൂർണ്ണ രൂപം ഇന്ത്യൻ റീജിയൻ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഐ ആർ എൻ എസ് എസിന് മറ്റൊരു പേരൂടെ ഉണ്ട് ആ പേരൂടെ ഓർത്തിരുന്നോണം ഐ ആർ എൻ എസ് എസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നാവിക് എന്നാണ് പേര് എൻ എ വി ഐ സി നാവിക് ഐ ആർ എൻ എസ് എസിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് നാവിക് 
navigation with the indian constellation navigation with the indian constellation ee parna pradhana kritrim upagrahangal aanu idu nirbandhamayi padichirikkanadana ee list ee parna bhagathekku njan ini varuthilla parna karyangal manasilayi ennu vicharikkunu aduthathayi psc parikshagalil ini varuna parikshagalil nirbandhamayum padichirikkanada oru bhagam aanu ini parayunnathu അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വിക്ഷേപണങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മുഴുവൻ ലിസ്റ്റും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് പഠിക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം വർഷങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോയാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പി എസ് എൽ വി ദൗത്യം പി എസ് എൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ എന്നാണ് പൂർണ്ണരൂപം പി എസ് എൽ വിയുടെ പൂർണ്ണരൂപമാണ് പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ എന്നാണ് പി എസ് എൽ വിയുടെ നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചോണം അപ്പൊ ആ ഒരു വർഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും വരണ്ട പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഈ അഞ്ച് പി എസ് എൽ വി ദൗത്യം മുഴുവനും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അപ്പൊ വർഷത്തിന് അതിനി മാറ്റം വരുത്തണ്ട ഇനി അത് കൊണ്ടുപോയ ആ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളൂടെ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കാം പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തി നാല് കൊണ്ടുപോയ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേരാണ് കലാം സാറ്റ് വി ടു കലാം സാറ്റ് വി ടു ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് അതിന്റെ പേരാണ് മൈക്രോ മൈക്രോസാറ്റ് മൈക്രോസാറ്റ് പേരെന്താണ് മൈക്രോസാറ്റ് മൈക്രോസാറ്റ് ആറ് മൈക്രോസാറ്റ് ആറ് ഈ രണ്ട് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയാണ് പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തി നാല് കൊണ്ടുപോയത് പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തി നാല് കൊണ്ടുപോയ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് കലാം സാറ്റ് വി ടു മൈക്രോസാറ്റ് ആർ മൈക്രോസാറ്റ് ആർ മൈക്രോസാറ്റ് ആർ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇത് കലാം സാറ്റ് വി ടുവും മൈക്രോസാറ്റ് ആറും നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തി നാല് കലാം സാറ്റ് വി ടു മൈക്രോസാറ്റ് ആർ അടുത്തത് പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കൊണ്ടുപോയ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേരാണ് എമിസാറ്റ് എന്നാണ് പേര് പേരാണ് എമിസാറ്റ് പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് എമിസാറ്റ് ഓക്കെ എമിസാറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആണെങ്കിൽ പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആണെങ്കിൽ ആ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേരാണ് റിസാറ്റ് ടു ബി റിസാറ്റ് ടു ബി ഇനി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആണെങ്കിൽ കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ അത് ഞാൻ എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് പറയാം ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഇനി പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആണെങ്കിൽ റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ വൺ റിസാറ്റ് ടു ബി ഇവിടെ ടു ബി എ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു ബി ആർ വൺ ഉണ്ട് മാറിപ്പോരുത് നാൽപ്പത്തി ആറിൽ വരുമ്പോൾ ടു ബി എ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നാൽപ്പത്തി എട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ടു ബി ആർ വൺ ഉണ്ട് ടു ബി ആർ വൺ റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ വൺ ഇനി ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കലാം സാറ്റ് വി ടുവും മൈക്രോസാറ്റ് ആറും ഇന്ത്യയുടെ നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ എമിസാറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വിക്ഷേപിച്ചതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഡിഫൻസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് എമിസാറ്റ് എന്നുള്ളത് എമിസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ കീഴിലായിരുന്നു ഡി ആർ ഡി ഒ ഡി ആർ ഡി ഒ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡി ആർ ഡി ഒ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് പൂർണ്ണരൂപം ഡി ആർ ഡി ഒ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എമിസാറ്റ് പ്രതിരോധ ആവശ്യം ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ കീഴിൽ ക്ലിയർ ആണേ അടുത്തതായിട്ട് റിസാറ്റ് ടു ബി റിസാറ്റ് ടു ബി ഒന്നുമില്ല ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായിട്ട് വിക്ഷേപിച്ചതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗമ നിരീക്ഷണത്തിനായിട്ട് വിക്ഷേപിച്ചതാണ് ഭൗമ നിരീക്ഷണ നിരീക്ഷണത്തിനായിട്ട് വിക്ഷേപിച്ചതാണ് ഏത് കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ പിന്നെ ഇത് പഠിച്ചെങ്കിൽ ഇത് എളുപ്പം ആ റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ വണ്ണും എന്തു തന്നെയാണ് ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ വിക്ഷേപിച്ചതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ നാൽപ
അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്താണ് റിസാറ്റ് ടു ബി റിസാറ്റ് ടു ബി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായിട്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്താണ് കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ ഭൗമ നിരീക്ഷണം നാൽപ്പത്തി എട്ട് റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ വൺ ടു ബി ആർ വൺ അതും എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് തന്നെയുള്ളതാണ് ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം വിക്ഷേപിച്ച വർഷം മറക്കണ്ട രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു പോവുകയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ ഡേറ്റ് കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വിക്ഷേപണങ്ങൾ ഏകദേശം മുഴുവൻ തീർന്നു ഒരെണ്ണം കൂടെ വരുന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ പറയാം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മുഴുവൻ വിക്ഷേപണങ്ങളുമാവും അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഡേറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ഇതെല്ലാം ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അപ്പൊ നാല് സോറി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഇതെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ദിവസങ്ങളാണ് ഈ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം ഏത് മാസം ജനുവരി അപ്പൊ അവിടുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് ആദ്യം ഏതാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് അപ്പം കലാം സാറ്റ് വി ടു വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് ഈ അവസാനം വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് നവംബറും ഇത് ഡിസംബറും എന്നോർക്കുക ഇത് നവംബറും ഇത് ഡിസംബറും നവംബർ ഡിസംബർ നവംബറും ഡിസംബറും ഇത് ഏപ്രിൽ ഇത് മെയ് അപ്പം ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പഠിച്ചു അടുത്തത് വരുന്നത് ഏപ്രിലാണ് ഏപ്രിൽ ഏത് ദിവസമാണെന്ന് അറിയാമോ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഡേറ്റ് എളുപ്പമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അതിനുശേഷം വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് ആണ് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ആണ് വരുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴും അവസാനം വരുന്ന ഡിസംബർ പതിനൊന്നും ഞാൻ തോർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഡേറ്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പി എസ് എൽ ബി സി നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വരെ എണ്ണാൻ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ കിട്ടും പിന്നെ ഈ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരും ഈ ഡേറ്റും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നിരത്തി വെച്ച് എഴുതി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പി എസ് എൽ ബി സി നാൽപ്പത്തിനാല് കലാം സാറ്റ് വി ടു മൈക്രോസാറ്റ് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് പി എസ് എൽ ബി സി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എമിസാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് പി എസ് എൽ ബി സി നാൽപ്പത്തി ആറ് റിസാറ്റ് ടു ബി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാ പി എസ് എൽ ബി സി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് പി എസ് എൽ ബി സി നാൽപ്പത്തി എട്ട് റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ വൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് ഇത്രയും വിക്ഷേപണങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വിക്ഷേപണമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇനി ഒരു വിക്ഷേപണം കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഒരു വിക്ഷേപണം കൂടെ കഴിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മുഴുവൻ വിക്ഷേപണങ്ങളാവും അതാണ് ജി സാറ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ജി സാറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് വിക്ഷേപിച്ച എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ആറ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കാതെ എളുപ്പമായി മാറ്റി ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ജി സാറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ആറിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ആറിനാണ് ജി സാറ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് മാറിപ്പോരുത് ജി സാറ്റ് മുപ്പത് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ജി സാറ്റ് മുപ്പത് വരുന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പതിനേഴ് ആദ്യം പോകുന്നത് ജി സാറ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അതെന്നാ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്നാ ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി ആറിനാണ് അതിനുശേഷമാണ് ജി സാറ്റ് മുപ്പത് വരുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പതിനേഴിനാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ദൗത്യം നമ്മളെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു അല്ലെ ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ
ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിനെ കൊണ്ടുപോയ വാഹനത്തിന്റെ പേരൂടെ പഠിച്ചോണം ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിനെ കൊണ്ടുപോയ വാഹനത്തിന്റെ പേരാണ് ജി എസ് എൽ വി ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ എന്നാണ് പേര് ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിനെ കൊണ്ടുപോയ വാഹനത്തിന്റെ പേരാണ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എൻ വൺ ഇതാണ് ഐ എസ് ആറോടെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ വാഹനം ഐ എസ് ആറോടെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ വാഹനമാണ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ അപ്പൊ മറ്റൊരു ചോദ്യം വരാം ഐ എസ് ആറോടെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏത് ഐ എസ് ആറോടെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് ജി സാറ്റ് ജി സാറ്റ് പതിനൊന്ന് ജി സാറ്റ് പതിനൊന്ന് ജി സാറ്റ് പതിനൊന്ന് ഐ എസ് ആറോടെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ വാഹനം ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഓക്കെ ഐ എസ് ആറോടെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ജി സാറ്റ് പതിനൊന്ന് ജി സാറ്റ് പതിനൊന്ന് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം ആ കാര്യം ഇതാണ് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ പേരൂടെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്നോണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ പേരിതാണ് പി എസ് എൽ വി സി മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്നാണ് പേര് പി എസ് എൽ വി സി മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്നുള്ള വാഹനം ഓർത്തിരുന്നോണം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റിനാല് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തെ കൊണ്ടുപോയ വാഹനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക റെക്കോർഡാണ് നൂറ്റിനാല് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തെ കൊണ്ടുപോയ വാഹനമാണ് പി എസ് എൽ വി സി മുപ്പത്തി ഏഴ് നമ്മുടെ സ്വന്തം വാഹനമാണ് പി എസ് എൽ വി സി മുപ്പത്തി ഏഴ് നൂറ്റിനാല് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ച വാഹനമാണ് പി എസ് എൽ വി സി മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്